Hallo alle sammen, Erli Eibøkka her, og velkommen til årets første spillebørs 2021. Jeg har tidligere hatt spillebørsen min på Twitter, men som jeg snakket om i kanalintroen min, vil jeg flytte over hit til YouTube. I dag skal vi fokusere på Eibøkka-spillebørsen mot Bårdrenga på i tidlig tid. Kampen ble spilt i går, noe som jeg spilte inn det her, og endt 1-1. Et for så vidt sterkt resultat mener jeg, da jeg prediktet dem på andre plass i prediksjonvideoen. Gjerne gå og se det inn, hvis du ikke har sett den allerede. Jeg vil bare si kjapt her i starten før jeg begynner at jeg ser på 6 av 10 som en helt gjennomsnittlig kamp. Alt over er bra, og alt under er dårlig. Første spilleren er André Hansen, keeperen vår, som jeg mener var veldig god i går og reddet oss for å tape kampen et par ganger. Han fikk fire redninger og slapp inn et mål på nesten 1,9 expected goals. Jeg rangerer André Hansens kamp som en solid 7,5 av 10. Neste spiller er høyrebekken Reitan. Han spilte en veldig god kamp i går, både angrep og defensivt. Rosmog laget selv en liten video som viste at han hadde Lajoni pakket langt ned i bukselomma. Det vises veldig på statistikken også, da han vant 6 av sine 8 dueller, inkludert 3 av 3 taklinger. I angrep var han også god, med 23 av 30 velga passinger og hele 0,7 expected assist. Det vil si at godt over halvparten av kvaliteten på sjanser Erbeko har skapt, var det Reitan som ordnet til oss. Ekstremt sterk kamp av ungutten, og jeg gir han derfor hele 9 av 10, og han er derfor min banens beste. Eilsson hadde også en bra kamp. Likevel om jeg ikke synes det var like sterkt det vi så av han, kan jeg ikke si det var dårlig heller. Hele 39 av de 47 passingene hans kom frem til en trønder, og en av dem var til og med en nøkkelpassing. Jeg gir Beiste fra Island en god 6,5 av 10. Midtsopperpartneren hans, Even Hovland, kan jeg ikke si det samme om. Han var statistisk sett ganske så god, med blant annet 6 av 8 dueller vunnet og 12 klareringer. Men det som ødelegger for han er et veldig klønet selvmål som gjør at vi går under til 1-0. Jeg er også helt ut av posisjon flere ganger, inkludert en gang når han er helt ut på spasertur og gjør at overlegga får en god kontringsmulighet. Jeg er Hovland 5 av 10. Augustinsson er ut med skade, så derfor fikk den andre nye venstrebacken prøve seg. Adam Andersson spilte en helt grei kamp ut på venstresiden der, med blant annet 25 av 29 velika passinger. Der så vi blant annet to nøkkelpassinger og tre av fire langballer. Jeg er Adam en fin 7 av 10. Første på midtbanen er Kristoffer Zakariasen, altså eneste målskåren vår denne gangen. Etter Hovland stanga inn på feil siden banen, stanga Doffen inn på rett side kort etter for å sikre oss poenget. Ganske så grei kamp ellers også fra våre toppskårer i fjor, så jeg gir han en solid 8 av 10. Neste spiller er kapteinen selv, nemlig Markus Henriksen. Han spilte en veldig god kamp da han vant 20 av sine 8 dueller, og tre av dem var takningsforsøk da alle var vellykket. Han gjennomførte hele 43 bossinger, som var mest i hele Erbekåssalen. Solid kamp fra The Skipper, og jeg gir han 8 av 10. Siste mann på midten er nysigneringen Hoff, som også spilte en solid kamp. Med hele 97% pass accuracy, likevel om cirka halvparten av passingene hans var på Engas halvdel. Han hadde også 3 av 3 langballer og 1 av 1 innlegg, som også var en nydelig assist til Zakariasen-målet. God kamp fra han, så gir han en 7,5 av 10. Over til angrepsrekka nå, som var det svakeste leddet i laget. Se det første mann, og her er det lite å si. Vant 4 av 8 dueller og klart 6 av 10 passinger. Jeg gir han en passende 6 av 10. Og litt av det samme går egentlig over i Samovic. Det er tydelig at vi brukte han som et oppspillspunkt igjen, da han var i 9 hodedueller. Problemet er at han tappte 5 av dem, og tappte 12 av sine totalt 19 dueller. Spissen får en 5,5 fra meg denne gangen. Siste spilleren i videoen her er Vekia, som han synes var helt klart best i angripsrekka. Det sier ikke så mye, men han var hakket bedre enn de to til høyre foran. Med 15 av 21 passinger var han absolutt ikke dårlig på passingsfronten, men det skal sies at han kun traff på to av sine seks innlegg og bommet på sin ene langpassing. Han hadde to nøkkelpassinger og var god nok til å få 6,5 av meg. Det var hele spillebørsten for denne gangen. Gjerne si fra i kommentarfeltet hvordan rangeringen du er enig og uenig med, og mens du er nede der, gjerne abonner på kanalen. Legg igjen en tommel opp og trykk på bjella for å få beskjed når det kommer en ny video på kanalen. Da snakkes vi i neste video. Ta vare på deg selv og andre, og ha det godt.